Praise the Lord. Yesu Christu naam yandri ko vandanalu and I wish you all a happy Easter. Yesu Christu naam na mari punudana dena po shubhamulu mikteli jastnan. Mari miku mikutumbal ko devudu. I punudana po shaktini mari devudu ko ko jivinche krupanu devudu anugrain chala ni prophet ne nashpar tu nan. Andar baun nara iritiga Easter. मरे शुभ दिन आना लेते ही शुभ संदर्भ बंगा मिमलांधा ने कल्स कोड़ा ने की मरे देवड़ी चिन्ह का समयान बैठे देवड़ी को अंदर आते ही ये स्नान मरे देवड़ू मरे गड़चिना ईस्टर नुंडी लेते गड़चिना पुनर्दाना मरे आय का पंडगर नुंडी इधर हम वर्क कोड़ा मरे देवड़ू माना कुटुम माल का पार्टन मरे देवाद देव उनके समस्त महिमा गणता कल्पनु गाका मरे देव उड़िचने का संतोष कर मैंने समयान बटी देव उनके वंदनाल गता नलफाई दिनाल गा मरे प्रपंचे व्यतंगा मानों ध्यानचेष्टु मरे यीशु क्रिस्तु वारे का सिलवा दृष्टियाँ नहीं मानों ज्ञापन जेस्कु ना यीशु क्रिस्तु वारे अंतगा मालन प्रेमिंचेरो मरे मानकोष में अंतका इन्हें प्राणम बेटेरो रक्ता नहीं चिंदिन चेरो कथा नलफाई दिनाल गा प्रपंच व्यतंगा सार्वत्रिक संगों अनेक विदाल गा ध्यानिस्तु उचना विषयाल नहीं मानोचुस्तु नाम ईरोज प्रच्छेक गा मरे यीशु क्रिस्तु वारे का मरे पुनर्दाना संदर्भानि में कुग्नापुंचे अलने नाशपर्तु नाम प्रपंच व्याप्त तंगा ये दो वंदला कोटला जनाबालो नाल गो वंदला या भाई कोटला पाइचे लिकु मंदी विश्वासिस्त ना विश्व इंटेंटे यीशु क्रिस्तु आरु मरना नी जेइंची तिरिगी लेचना गोपदे उडू प्रेस द लॉर्ड अंधी के राय बन्ना मार्टे इंटेंटे लुका स्वार्था ये रवै नाल गो अज्ञाय मु आइदो वचन मेलो सजीव उड़ाई ना वाने नी मीरेंदु कु मृतललो वेदु कुछ नारु आयने कड़ लेडु आयन लेची उमनारु ही इज़ नॉट हियर ही इज़ रिज़न आयन तिरिगी लेचना मृत्युन जेड़े ने यीशु इरोज मानन ध्यानन जेस्तन हेरोड़ अनुकूल ना आ रहे हो, इनका करोड़ ना रोमा प्रभुत्व अनुकूल दी, युद्ध ले अनुकूल ना दल सा, the chapter of Jesus is over, यीशु क्रिस्त वारी योग का जाय हो आई पर इंदिया अनुकूल ना, पिलातु, हेरोड़ु, रोमा प्रभुत्व, अकड़ों ना युद्ध लो वाला अंदर कुन अंदर अनुकूल ना रो केर कथम आई पे इंदी यीशु क्रिस्तु वारो ये मुड़ना सांसराल मन मुंडो तिरिग्या डो अद्भुत आल जैसे डो आश्चर्य कार्य आलो प्रजल अंदर ने आयन वाई पुत्र पुकुन्ना डो इनका यीशु क्रिस्तु वार ने मानो आयन निचंपी वैसे हम आयन नितीश के लिए समाज लो पाज बैठे सेरो इनका आयन चैप्टर आई पे इंदी अनु कुन्ना रो यीशु क्रिस्तु वारी चैप्टर आई पोले दो करकंगा अपडे प्रारम्भ ही नहीं मो आइने का जीविता अंकलों का अद्भुत में ना विषयम लेते क्रिस्तवा विश्वासान की मोल में इंदी आई का पुनरुद्धान मो ओक बक्त डिटलान ना डू क्रिस्टियनिटी हैज नो मीनिंग विदाउट द रिजर्वेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु क्रिस्तु वारी Nisan yang oksar alu jin cendi Yesus Kristus war silulu pranam bete aru Yesus Kristus war chenipoi aru ayat ni samadale bete sam ayat okelah marno jein cie itri ki level ajan kundi ayat itri ki leci unda kapote asal Kristus biya unde dikat gada asal Yesus Kristus ni awal nama gada kani Yesus Kristus ni namu tu nama ayat dewu du ani manam viswasis tu nama प्रपंच व्यतंग इन्हें कोटला मंदी आयने आराधिस्तुना रहन्टे कारण में इन्टेंटे मोलमु इन्टेंटे आयना मरना नहीं जेन चित्री लेचना गप्पा देवुडू अंधे के ओका फेमस रियलोजियन ओका गप्पा वेदांत बक्तु डेटलानार आवर ओल्ड हिस्ट्री एंड्स विद क्रॉस एंड आवर न्यू हिस्ट्री बिगिन्स विद रिजर्वेशन माना पात्र चरित्र स्लीव तो मुगुस्तुन नंटा माना नोटना जायमु नोटना चरित्र पुनरुद्धारम तो प्रारम्भ होतु नंटा यंता गप्पा विषय वन्डी यीशु क्रिस्तु आरु तिरिगी लेच्चटा वाला ना आयन मान किचना गप्पा मरे गप्पा आधर ना अभयानी मरुक सारी मानो ज्ञापन जेस को वाले संतोषम तो आयन मानो आराधिन चाली ये यक्का पंडग कोड़ा इधर मान के आनंद आनी संतोष आनी मरी माना विश्वास आनी मरी इतना का एक उच्च ऐसे ना जापनों लो ऐलांटी संदेह मुले यीशु क्रिस्ट वाली चैप्टर आई पे इंद्र नहीं अलाच चैप्पे कल रो कल्लम उन्हें जूसे आ रो यायीर कुमार ते तिरिगे लावटम कल्लम उन्हें जूसे आ रो विद्यावाली कुमार डू 
స్వస్థపరచబడటం తిరిగి లేవటం కళ్ళ ముందు చూశారు చనిపోయిన లాజర్ని తిరిగి లేవటం ఇన్ని సందర్భాలు చూసినప్పటికీ అనుకున్నారు ఏసుక్రీస్తు ఇంకా అయిపోయింది అని చాప్టర్ అనుకున్నారు కానీ ఏసుక్రీస్తు వారు ఆయన మృత్యుని చేయుడు మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన గొప్ప దేవుడు ఐదు విషయాలని చాలా త్వరగా మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు ఇది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఏకైక మానవ దైవం ఒకే ఒక వ్యక్తి లేకపోతే ఒకే ఒక మానవ దైవం ఒకరే ఒకరు చనిపోయి మరణాన్ని పటాపంచులు చేసి తిరిగి లేచిన వారు కేవలం యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే ఇది మతాలకి ఇది కులాలకి పరిమితం కాదు సర్వ మానవాలకి ఒకే ఒక చరిత్రలో ఒకే ఒక అద్భుతమైన ఘటన ఏంటంటే మనం నమ్మసక్యమైనది నిజమైనది ఇప్పటికి కూడా చాలామంది ఇజ్రాయల్ దేశానికి వెళ్ళి చూసి వస్తున్నారు ఆయన ఎక్కడ జన్మించాడు ఆయన ఎక్కడ పాతి పెట్టబడ్డాడు ఆయన ఎక్కడ తిరిగి లేచాడు సందర్భాలు చూస్తుంటే చాలామంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఈయన నిజంగా మృత్యుంజయుడు ఐదు విషయాలు మీతో మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను మొదటిది లేఖనాల నెరవేర్పు మృత్యుంజయుడు అయిన యేసు ఆయన మరణాన్ని జయించాడు అని చెప్పడానికి మొదటిది లేఖనాల నెరవేర్పు మనం చూస్తున్నాం ఎవరో కాదు యేసు క్రీస్తు వారు తనకు తానుగా ఒక మాట చెప్తున్నారు లూకా స్వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము నలభై నాలుగో వచనంలో యేసు క్రీస్తు వారు ఎంఐ మార్గంలో గుండా వెళ్ళి అక్కడ కొంతమందిని కలిసినప్పుడు యేసు క్రీస్తు వారు ఏమంటున్నారంటే మోసే ధర్మశాస్త్రములోను ప్రవక్తల గ్రంథములోను కీర్తనల్లోనూ చెప్పబడినవి నెరవేరినట్లు ఇది జరిగిందని మీరు నమ్మట్లేదా ఆల్రెడీ లేఖనాల్లో చెప్పబడినవి ఎవరి గురించి ఇలా చెప్పబడలేదండి అసలు ఎవరు చెప్పగలరు ఎట్లా నేను చనిపోతాను మూడు రోజుల తర్వాత తిరిగి లేస్తానని ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారా ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక వ్యక్తి అన్నాడంట ఏసుక్రీస్తు వారిని పాతి పెట్టారు ఆయన తిరిగి లేచాడని పెద్ద గొప్పగా చెప్తున్నారు నన్ను పాతి పెట్టండి నేను మూడు రోజులు కాదు నేను మూడు గంటల్లోనే తిరిగి లేస్తానన్నాడు ఆ యొక్క శిష్యులందరూ తీసుకెళ్ళి ఆయన్ని పాతి పెట్టారు గంట అయింది రెండు గంటలు అయింది మూడు గంటలు అయింది ఆరు గంటలు అయింది ఒక రోజు అయింది పేపర్లో టీవీల్లో వేశారు చివరికి రెండు రోజులైంది మూడు రోజులైంది ఇంకా ఎదురు వస్తున్నారు వస్తాడేమో వస్తాడేమో గుడ్డి నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు వారం అయింది నెల అయింది అడ్రస్ గల్లంతు ఇప్పటికీ ఏకైక ఖాళీ సమాధి ఇప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలామంది ఇజ్రాయల్ వెళ్ళి చూసి వస్తున్నారు కల్లారా ఏంటంటే ఏకైక ఖాళీ సమాధి ఎవరంటే యేసు క్రీస్తు వారు మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన మృత్యుంజయుడు యేసు క్రీస్తు వారే చెప్తున్నారు ఆ మాట ఇవన్నీ చెప్పబడినవి అవి ఇప్పుడు నెరవేరుతున్నాయి దానికి రుజువు నేనే ఆయన తిరిగి లేచిన తర్వాత కొంతమంది కనిపించాడు లేఖనాలు అక్షరాల నెరవేరబట్టం మనం చూస్తున్నాము అందుకే ఇక్కడ వ్రాయబడిన మాట ప్రవచనం నెరవేరిపోయి అంటే యష్యా గ్రంథము ఇరవై ఐదో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనంలో మరెన్నడనూ ఉండకుండా మరణమును ఆయన మృంగివేయును యేసుక్రీస్తు వారు సమస్త మానవాళి యొక్క పాపాన్ని తీసివేయడానికి ఆయన సిలువులో ప్రాణం పెట్టాడు ఆయన సిలువులో ప్రాణం పెట్టి పాప విమోచనను ఇచ్చి ఆ మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన గొప్ప దేవుడు ఆయన చాలామంది లేఖనాలని నమ్మరు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఇంగ్లాండ్ దేశంలో ఆయన పేరు సిఎస్ లూయిస్ ఈ సిఎస్ లూయిస్ అనే గొప్ప వ్యక్తి బాగా చదువుకున్నాడు ఉన్నతమైన చదువులు చదువుకున్న వ్యక్తి ఫిలాసఫర్ అలాంటి సిఎస్ లూయిస్ ఒకనొక దశలో సండే స్కూల్లో అన్ని విన్నాడు యేసు ప్రభు తిరిగి లేచాడని టీన్స్గా లేకపోతే టీనేజ్ యూత్గా అన్ని విన్నాడు కానీ ఒక స్నేహితుడు పరిచయం అయ్యాడు ఈ విషయాన్ని వాదిస్తూ ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు తిరిగి లేవటం ఏంటి చనిపోయిన వ్యక్తి ఎలా తిరిగి లేవగలడు ఈ సిఎస్ లూయిస్ విశ్వాసంలో సడలిక మార్పు వచ్చేసింది వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు బ్యాక్ స్లైడ్ అయిపోయాడు సిఎస్ లూయిస్ నమ్మటం ఇంకా ప్రారంభించకుండా పరిశోధన చేయడం ప్రారంభించాడు సిఎస్ లూయిస్ అనేక పరిశోధనలు చేశాడు ఆర్కలాజికల్గా హిస్టారికల్గా అనేక విషయాలు పరిశోధన చేశాడు కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసులో వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన సిఎస్ లూయిస్ నలభై రెండు లేకపోతే నలభై ఐదో సంవత్సరం లోపల పరిశోధనలన్నీ ముగించి చివరికి ఒక విషయం చెప్పాడు యేసు క్రీస్తు నిజంగా ఆయన మరణించాడు ఆయన మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచాడు లేఖనాల్లో చెప్పబడింది నెరవేరింది ఆయన నిజంగా మృత్యుని చేయడు ప్రైజ్ ద లాడ్ సామాన్యమైన చదువు లేని వాళ్ళు చెప్తే మనం నమ్మమేమో చదువుకున్న వ్యక్తి రీసెర్చ్ చేశాడు 
అన్నీ తెలిసిన వ్యక్తి ఆర్కలాజికల్గా చరిత్రపరంగా పరిశోధన చేసిన గొప్ప వ్యక్తి సిఎస్ లూయిస్ చెప్తున్నాడు యేసు క్రీస్తు వారు మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన విషయము అందుకనే ప్రవచనాలు లేఖనాలు అక్షరాల నెరవేర్పు జరగటం యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క మరణంలోని గొప్ప విషయం అందుకని యోబు ఒక మాట అంటాడు కదా ఆ యోబు గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనంలో నా విమోచకుడు సజీవుడు మై రిడీమర్ ఈజ్ ఎ లైవ్ మన దేవుడు సజీవుడు లేఖనాల్లో ఏవైతే చెప్పబడినవో అవి నెరవేరటం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఫస్ట్ సెంచరీ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరణం చూసినట్లయితే ఆయన మరణాన్ని జై తిరిగి లేవటం సుమారుగా ముప్పై మూడు ఏడి అంటే మొదటి శతాబ్దంలో జరిగిన సంఘటనలు ఇవేవి మొదటి శతాబ్దంలో ఉన్న వ్యక్తుల్లో ఫేమస్ హిస్టారియన్ ఎవరో తెలుసా జోసిఫస్ ఈ జోసిఫస్ కూడా విషయాలని పరిశోధన చేశాడు ఈ జోసిఫస్ ఈ లేఖనాలు చూడటం ప్రారంభించాడు ఈ జోసిఫస్ అక్కడున్న పరిస్థితులను అన్ని అనుగుణంగా చేసుకొని ఆయన చేసిన ఆ పరిశోధనలో చివరికి జోసిఫస్ తెలియజేశాడు యేసు క్రీస్తు వారు నిజంగా మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన గొప్ప దేవుడని సిఎస్ లూయిస్ ఇద్దరిని చూపించాను మీకు జోసిఫస్ ఫస్ట్ సెంచరీ హిస్టారియన్ మొదటి శతాబ్దపు చరిత్రకారుడు చరిత్రకారులు అన్ని విషయాలు పరిశోధన చేసి తెలియజేస్తారు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే మొదటిది యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క మరి ఆయన మృత్యుంజయుడు అని చెప్పడానికి కారణం లేఖనాల నెరవేర్పు రెండవది మృత్యుంజయుడు అనే యేసులో రెండవది మనం చూస్తున్నాం మరణంపై అపూర్వ విజయం గ్రేట్ విక్టరీ ఓ డెత్ చూడండి మొదటి కొరింది రాసిన పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయము యాభై నాలుగు యాభై ఐదు వచనాల్లో మరణమా నీ ముళ్ళు ఎక్కడ మరణమా నీ విజయం ఎక్కడ యేసు క్రీస్తు వారు మరణాన్ని జయించి అపూర్వమైన విజయాన్ని ఆయన సాధించారు వీళ్ళు అనుకున్నారు ఆ రోజుల్లో బైబిల్ సరిగ్గా చదివితే మనకు తెలుస్తుంది రోమా సైనికులు అందరిని కాపలా పెట్టారు ఆ రాయి అంట చాలా ఇప్పుడు కూడా వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నారు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది చాలా పెద్దది అది ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు వ్యక్తులు దొర్లించడం చాలా కష్టం చాలా బరువైంది ఆ రాయి దొర్లింపబడింది రోమా సైనికులు పెట్టారు రోమా సైనికులు ఎప్పుడు నిద్రాహారాలు మాని అవి చూస్తూనే ఉంటారు ఆ యొక్క దానికి సెక్యూరిటీగా ఉంటూనే ఉంటారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా రోమా సైనికుల్ని పెట్టబడ్డారు పెద్ద రాయి దొర్లించబడింది రాయికి సీల్ వేయబడింది రోమన్ గవర్నమెంట్ సీల్ వేస్తే ఎవరు తీయలేరు అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అక్కడ రాయబడింది చూడండి అపోస్తల కార్యం రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనంలో మరణము ఆయనను బంధించి ఉంచట అసాధ్యము ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ డెత్ టు బైండ్ హిమ్ గొప్ప దేవుడు అండి ఆయన సర్వసృష్టికర్త ఆయన ఈ పునర్దానపు పండుగ సందర్భంగా ఈ ఈస్టర్ శుభవేళ మరొకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఆయన్ని మరణాన్ని జయించిన మృత్యుంజయుడు మరణంపై అపూర్వమైన విజయం సాధించిన గొప్ప దేవుడు గొప్ప గొప్ప వారు కూడా భయపడిపోతున్నారు మరణానికి హిట్లర్ ఏమన్నాడు తెలుసా భయానికే భయం నేనంటే విర్రవీగాడు ప్రపంచ దేశాలని గడగడలాడించాడు ఈ హిట్లర్ ఒకనొక దశలో నిజంగా జరిగిన సంఘటన ఆ శత్రుముఖలు ఆ ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో అతని బిల్డింగ్ చుట్టుముట్టేసి అంట ఇక అనుకున్నాడు ఆ శత్రుముఖల దాడిలో చనిపోవటం కంటే నన్ను నేను చంపుకొని చనిపోవటం బెస్ట్ అని తనకు తానుగా పొడుచుకొని చనిపోయాడు హిట్లర్ గొప్ప వ్యక్తిగా చెప్పుకున్నాడు భయానికే భయం నేనంటే అన్నాడు తన ప్రాణానికి భయంతో తన తనకు తాను పొడుచుకొని చంపివేసుకున్నాడు మరణంపై విజయం సాధించింది ఈ ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు కేవలం యేసు క్రీస్తు వారు మాత్రమే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ డెత్ టు బైండ్ హిమ్ మరణం ఆయన్ని కట్టి ఆపలేదు ఆయన మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన గొప్ప దేవుడు మరణంపై అందుకే ఒక భక్తుడు ఎట్లా అంటున్నాడు చావుకు చావు దెబ్బ కొట్టి లేచాడు యేసు క్రీస్తు వారు చావుకు చావు దెబ్బ కొట్టి లేచాడు యేసు క్రీస్తు వారు మొదటి కొరిని రాసిన పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినలో ఒక మాట రాయబడి ఉంది క్రీస్తు మృతులలో నుండి లేపబడని ఎడల మన విశ్వాసము వ్యర్థమే ఇఫ్ క్రైస్ట్ హ్యాస్ నాట్ రీజన్ అవర్ ఫెయిత్ ఈజ్ ఇన్ వెయిన్ అసలు యేసు క్రీస్తు వారిని మరణంపై విజయం సాధించి ఉండకపోతే మన విశ్వాసానికి చాలా పరీక్ష ఉండేది క్రీస్తు మృతులలో నుండి లేపబడని ఎడల మన విశ్వాసం వ్యర్థం ఇంకేంటి మన విశ్వాసం ఇంకెవరిపై విశ్వాసం ఉంచుతాం అసలు యేసు ప్రభు దేవుడు అని ఎలా చెప్పగలం ఈ పునరుద్ధానపు పండు పునరుద్ధానము అంటే పునా ప్లస్ ఉద్ధానము పునా అంటే తిరిగి ఉద్ధానము లేచుట 
తిరిగి లేచుట యేసుక్రీస్తు వారు తిరిగి లేచారు కాబట్టి ఆయన మరణంపై అపూర్వమైన విజయాన్ని సాధించారు కాబట్టి ఆయనపై మనం విశ్వాసం ఉంచుతున్నాం ఈ రీతిగా సంతోషంగా మనందరం కలిసి కుటుంబాలుగా ఆయన మనం ఆరాధిస్తున్నాం ఎంత గొప్ప దేవుడు వాట్ అన్ అమేజింగ్ గాడ్ వి సర్వ్ వాట్ ఎ గ్రేట్ గాడ్ వి సర్వ్ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని చూస్తున్న మీరందరూ జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయన మరణంపై అపూర్వమైన విజయాన్ని సాధించిన గొప్ప దేవుడు అనేక ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ ఎవరు కూడా మరణాన్ని జయించలేకపోయారు అందుకే అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ ఒక మా ఒకనొక సందర్భంలో ఒక మాట అంటాడు నేను చనిపోయిన తర్వాత నన్ను సమాధి పెట్టిలో పెట్టినప్పుడు నా రెండు చేతులు బయటికి కనిపించేలాగా పెట్టండి కారణం ఏంటి తెలుసా ఈ లోకంలో నేను అన్ని సాధించవచ్చు ఏదో అనుకోవచ్చు కానీ ఈ లోకం నుంచి నేను ఒట్టి చేతులతో వెళ్తున్నాను ఒట్టి చేతులతో వచ్చాను ఒట్టి చేతులతో నేను వెళ్తున్నాను ఈ లోకంలో ఏకైక వ్యక్తి మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచి ఒక పరమార్థంతో అర్థాన్ని భావాన్ని ఇచ్చిన గొప్ప వ్యక్తి లేకపోతే మానవ దైవం యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా లేఖనాలు నెరవేర్పు చూస్తున్నాం మరణంపై అపూర్వమైన విజయాన్ని మనం చూస్తున్నాం మూడవది ఆరాధనకు యోగ్యుడు హీఈస్ వర్ది టు బీ వర్షిప్డ్ ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఈ రోజున మరి ఈస్టర్ సందర్భంగా పునరుద్ధాన పండుగ సందర్భంగా ఈ హ్యాపీ ఈస్టర్ అని చెప్పుకుంటున్నాం లేకపోతే హ్యాపీ రిజరక్షన్ డే అని చెప్పుకుంటున్నాం కారణం ఏంటంటే ఆయన తిరిగి లేచాడు అని మనం నమ్ముతున్నాము లేఖనాలు నెరవేరుస్తున్నాయి మరణం పైన విజయం సాధించాడు మూడవది ఆరాధనకు యోగ్యుడు ఆయన హీఈస్ వర్ది టు బీ వర్షిప్ చూడండి యోహాన్ స్వార్త ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో ఆయనతో కలిసి తిరిగిన శిష్యుడు ఆయన పరిచయ చూసిన శిష్యుడు ఆయన మరణించడం తెలిసిన శిష్యుడు యేసు క్రీస్తు వారు కళ్ళ ముందు కనిపించినప్పుడు ఒక మాట అంటున్నాడు మై లాడ్ మై గాడ్ నా ప్రభువా నా దేవ ఆయన్ని ప్రభువుగా గుర్తించాడు ఆయన్ని దేవునిగా గుర్తించాడు ముందేమో అనుమానించాడు ముందేమో నమ్మలేదు చూసి ఆయన వేలలో ఆయన 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 గాయాల్లో వేలు పెట్టి చూస్తేనే నేను నమ్ముతానన్నాడు ఎప్పుడైతే అవన్నీ చూశాడో ఆశ్చర్యపోతున్నాడు మై లాడ్ అండ్ మై గాడ్ ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో దేవుని మనం ఆరాధించాలి హీ షుడ్ బీ యువర్ లాడ్ అండ్ గాడ్ ఆయన్ని ప్రభువుగా ఆయన్ని దేవుడుగా ఆయన్ని దేవునిగా ఆయన్ని మాస్టర్గా నువ్వు అంగీకరించాలి ఆయన్ని రక్షకునిగా నువ్వు అంగీకరించాలి నిజమైన ఆరాధన ఎప్పుడంటే నోయింగ్ హూ హీ ఈజ్ అండ్ వాట్ హీ ఈజ్ ఆయన ఏమైనాడని తెలియకుండా ఆయన్ని ఎలా ఆరాధిస్తావు ఆయన్ని హృదయంలో కలిగి ఉండకుండా ఆయన్ని ఎలా ఆరాధిస్తావు నీ జీవితం ద్వారా ఆయన్ని ఆరాధించాలి ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో ఈ పునర్దానపు పండుగ సందర్భంగా ఈ ఈస్టర్ సందర్భంగా మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఆయన ఆరాధనకు యోగ్యుడు అందుకే పండిత రమాబాయి అనే స్త్రీ ఉంది ఆమె అనేక శ్లోకాలు వల్లి వేస్తూ ఉండేది అనేక మంది శిష్యులు ఆమెకున్నారు కానీ పండిత రమాబాయి ఒకనొక సందర్భంలో గుర్తించింది ఏంటి తెలుసా యేసు క్రీస్తు వారు మాత్రమే దేవుడై ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు సమస్త మానవాళి యొక్క చెడును తీసివేశాడు యేసు క్రీస్తు నిజంగా ఆయన తిరిగి లేచాడు ఆయన పునరుద్ధానుడు అని పండిత రమాబాయి యేసు క్రీస్తుని దేవునిగా అంగీకరించి ఆయన్ని ఆరాధించడం ప్రారంభించింది నిజంగా యేసు ప్రభు ఆయన నీ కోసం చనిపోయాడు ఆయన నీ పాపం క్షమిస్తాడు ఆయన మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచాడని నమ్మితే విశ్వసిస్తే మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి తెలుసా ఆయన్ని నమ్మాలి హీఈస్ వర్ది టు బి వర్షిప్డ్ ఆయనకి ఆయన ఆరాధనకు యోగ్యుడు అనే విషయాన్ని మనం నమ్మాలి ఆయన మొదటివాడు ఆయన తిరిగి లేచిన వారిలో మొదటివాడు ప్రకటన ఒకటో అధ్యాయము ఐదో వచనంలో చూస్తాం యేసు క్రీస్తు గారు కూడా ఒక మాట అంటారు యోహాన్స్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనంలో పునరుద్ధానమును జీవమును నేనే ఐ యామ్ ద రిజరక్షన్ అండ్ ఐ యామ్ ద లైఫ్ ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు అందుకని ఒక భక్తుడు ఎట్లా అన్నాడు వీ లివ్ అండ్ డాయ్ బట్ క్రైస్ డైడ్ అండ్ లివ్డ్ వీ లివ్ అండ్ డాయ్ బట్ క్రైస్ డైడ్ అండ్ లివ్ ఆయన అద్భుతమైన దేవుడు ఆయన మరణించాడు ఎవరి గురించి ఇలా చెప్పలేమండి ఆయన మాత్రమే ఆరాధనకి యోగ్యుడు కారణం ఏంటి తెలుసా ఆయన గురించి చెప్పండి లేఖనాలు నెరవేరిని కారణం ఏంటి తెలుసా ఆయన మరణంపై అపూర్వమైన విజయాన్ని సాధించాడు కారణం ఏంటి తెలుసా ఆయన ఆరాధనకు యోగ్యుడు అందుకే శిష్యుడు అయిన తోమా కూడా అంటున్నాడు మై లాడ్ అండ్ మై గాడ్ ప్రియ సహోదరుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న నీవు ఈ పునరుద్ధానపు పండుగ సందర్భంగా ఈ వేడుకలాగా ఆర్భాటము హడావడి సందడి 
చికెన్ మటన్ బిర్యానీ కొత్త బట్టలు డెకరేషన్ హడావుడి ఓకే దానికంటే ముఖ్యమైనది ఆయన్ని నీ ప్రభువుగా అంగీకరించు ఆయన్ని నీ హృదయంలో చేర్చుకో ఆయన తిరిగి లేచాడనే సత్యాన్ని నమ్ము నీ పాపాలు క్షమిస్తాడనే విషయాన్ని నమ్మండి అది నిజమైన పునరుద్ధానపు ఆరాధన అది నిజమైన వేడుక ప్రియ సహోదరుడ ఇక్కడ మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్న అందుకే మొదటి కోరింది రాసిన పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయము యాభై ఏడో వచ్చిన ఒక మాట రాయబడి ఉంది ఎల్లప్పుడూను విజయోత్సవముతో ఊరేగించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము ఆయన పునరుద్ధానుడైన తిరిగి లేచిన గొప్ప దేవుడు ఆయన స్తోత్రార్హుడు శిష్యుడైన తోమ ఆయన్ని ఆరాధిస్తున్నాడు ఆయన్ని గనపరుస్తున్నాడు ఆయన్ని పూజిస్తున్నాడు అందుకే మన దేశానికి వచ్చిన శిష్యుడు మరి తోమానే తోమ అపనమ్మకంతో ఉన్నాడు అవిశ్వాసంతో ఉన్నాడు కానీ యేసుక్రీస్తు వారిని ఆయన వేళ్ళలో ఉన్న గాయాలు ఆయన శరీరంపై ఉన్న గాయాలు చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యంతో అంటున్నాడు మై లాడ్ మై గాడ్ నా ప్రభువ నా దేవ అంటున్నాడు ఆయన్ని ఆరాధించడం ప్రారంభించాడు ఆ శిష్యుడే భారతదేశానికి వచ్చి సువార్తను మొదటిగా మన దేశానికి తీసుకొచ్చాడు మూడవదిగా ఆయన ఆరాధనకు యోగ్యుడైన విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి స్వామి వివేకానంద గారు ఒక మాట అంటారు యాజ్ అన్ ఓరియంటల్ ప్లేస్ దెర్ ఈస్ నో అదర్ చాయిస్ ఎక్సెప్ట్ టు ఫాల్ ప్రాస్ట్రేట్ ఆన్ ద ఫీట్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఒక ఒక ప్రీస్ట్గా నాకు వేరే యొక్క మార్గం లేదు ఈ దేవుడు తిరిగి లేచాడు ఆయన మృత్యుంజయుడు ఆయన పాదాల మీద పడి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయడం తప్ప నాకు వేరే ఒక మార్గం లేదు ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి గొప్ప గొప్ప వారు గుర్తిస్తున్నారు ఈయన నిజంగా ఆరాధనకు యోగ్యుడు అని చాలాసార్లు కొన్ని సంవత్సరాలుగా జరుపుకుంటున్నాం పండగ ఆచారంగా సంప్రదాయంగా అదంతా పక్కన పెడదాం నిజంగా ఆయన్ని ఆరాధిద్దాం మన హృదయాల్లో ఆయన్ని కలిగి ఉందాం తోమాలాగా నీ ప్రభువుగా నీ దేవునిగా ఆయన్ని అంగీకరించాల్సిన సమయం ఆసనమైంది మూడవది ఆయన ఆరాధనకు యోగ్యుడు నాలుగవది ఆయన యొక్క మృత్యుంజయుడు లేకపోతే ఆయన యొక్క రిజరక్షన్ మనకేమిచ్చిందంటే గొప్ప నిరీక్షణ ఇచ్చింది నాలుగవదిగా గ్రేట్ హోప్ ఎవరికి ఉండదండి ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక భయం ఉంటుంది ఏంటంటే మరణ భయం యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చేశారంటే ప్రతి విశ్వాసికి యేసు ప్రభు యొక్క పునరుద్ధానాన్ని నమ్మిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరణ భయం తీసివేశారు ఆయనతో కల్లారా తిరిగారు శిష్యు స్త్రీలు మరియా సలోమే మొదలగు స్త్రీలు అలాగే శిష్యులు వాళ్ళు కూడా భయపడుతున్నారు మతేశ్వ వార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం మొదటి పది వచనాల్లో రాయబడి ఉంది వాళ్ళు వెళ్ళారంట లోపలికి వెళ్ళారంట సమాధిలో దొర్లించబట్టం చూశారంట అసలు ఎవరు దొర్లించారు ఇది లోపలికి వెళ్ళారు ఆ స్త్రీలు లేదు అక్కడ రోమా సైనికులు విచ్ఛిన్నంగా పడిపోవటం చూశారు ఇక్కడ వణిగిపోతున్నారంట లోపలికి వెళ్తే రాయి దొర్లింపడి ఉంది లోపలికి వెళ్తే అక్కడ యేసుక్రీస్తు వారి దేహం కనిపించట్లేదు భయపడిపోయారు కానీ యేసుక్రీస్తు వారు ఆ మార్గం గుండా వారు వెళ్తున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారిని ఎదుర్కొన్నప్పుడు వారు ఆశ్చర్యపోతున్నారు కారణం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు వారు మృత్యుంజయుడు ఆయన మృత్యుంజయుడైన దేవుడు పునరుద్ధానుడైన యేసుక్రీస్తు మనకి గొప్ప నిరీక్షణ ఇచ్చాడనే విషయంలో ఎలాంటి అనుమానం లేదు మొదటి పేదు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం మూడు ఇరవై మూడో వచ్చినం అలాగే ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో వీ హ్యావ్ ఎ లివింగ్ హోప్ మనకి ఎంత గొప్ప నిరీక్షణ ఆయన సజీవుడు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఎంత గొప్ప నిరీక్షణ అపోస్తుల కార్యంలో ఒకటో అధ్యాయం పదకొండో వచనంలో పరూషియా యేసు ఏ రీతిగా ఈ లోకం నుండి వెళ్ళనో ఆయన వెళ్ళాడు అనే విషయాన్ని అక్కడ మనం రాయబడి ఉంది అదే రీతిగా ఆయన తిరిగి రాబోతున్నాడంట ఒక నిరీక్షణ ఉంది ఏంటంటే తిరిగి మనకి మరణం తర్వాత జీవితం ఉంది నిత్య జీవం ఉంది మనకి తిరిగి యేసుక్రీస్తు వారిని కలుసుకుంటాం ఎంత గొప్ప ఆనందం అది సాధారణమైన వ్యక్తులకు ఉండదు అది లోకస్తులకు ఉండదు ఆ నిరీక్షణ ఈ పునరుద్ధానం ఏం చేస్తుందంటే మరణ భయాన్ని తీసివేసింది మరణాన్ని పటాపంజలు చేసింది చనిపోయిన శరీరానికి అంతం ఉంటుందేమో కానీ ఆత్మకు అంతం లేదు యుగ యుగాలు నిత్యము ఆయనతో మనం జీవించబోతున్నాం ఎంత గొప్ప ఆనందం అందుకనే మరి జోసఫ్ స్క్రీవెన్ అనే భక్తుడు మరి తన జీవితంలో మరి ఎన్నో ఇబ్బందులు కూడా వెళ్ళినప్పుడు ఆయన కాబోయే భార్య చనిపోయింది ఒకన కాలు విరిగిపోయింది యవనస్తుడు భవిష్యత్తు చాలా ఉంది కానీ ఒక పాట రాస్తాడు అద్భుతమైన పాట నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట వాట్ ఎ ఫ్రెండ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ జీజస్ నా కాబోయే భార్య చనిపోయినా నా కాలు విరిగిపోయినా పరిస్థితులు ఏమైనప్పటికీ నాకు ఒక నిరీక్షణ ఉంది నాకు ఒక స్నేహితుడు ఉన్నాడు వాట్ ఎ ఫ్రెండ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ జీజస్ 
ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి ఈ ప్రోగ్రామ్ని చూస్తున్న మీరు ఎవరైనప్పటికీ ఏ సైన్ నమ్ముకుంటే నిరీక్షణ ఏ సైన్ నమ్ముకుంటే మరణం తర్వాత జీవితం ఉంది మరణం అంతం కాదు యుగ యుగాలు ఆయనతో మనం జీవించబోతున్నామనే సత్యాన్ని మనం జ్ఞాపనం చేసుకోవాలి ఎంత గొప్ప నిరీక్షణ అందుకే నేను రాయబడింది మొదటి తెలుసులో రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం నా పద్నాలుగో వచనంలో నిరీక్షణ లేని ఇతరుల వలే కాక వీ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ హోప్ ప్రియ సహోదరుడా ఎంత గొప్ప నిరీక్షణ చివరిది చెప్పి నేను ముగిస్తాను చివరిది సజీవ సాక్షులంగా మనం జీవించాలి మొదటిది ఆయన లేఖనాల నెరవేర్పు రెండవది మరణంపై అపూర్వ విజయాన్ని మనం చూసాము అలాగే మరి గొప్ప నిరీక్షణ మనం చూసాము అలాగే ఆరాధనకు యోగ్యుడు అని మనం చూసాము చివరిది సజీవ సాక్షులంగా మనం జీవించాలి ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరాలు అయిపోయింది ప్రతి సంవత్సరం మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం లేకపోతే అనేక సందర్భాల్లో జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ఆయన మృత్యుంజయుడు అని ఆయన పునరుద్ధానుడు అని ఆ సాక్ష్యాన్ని ఇతరులకి ప్రకటిస్తున్నామా సజీవ సాక్షులంగా మనం జీవిస్తున్నామా యూ షుడ్ బి ఏ లివింగ్ విట్నెస్ ఫర్ క్రైస్ట్ ఈ పునరుద్ధానపు దినం సందర్భంగా లేకపోతే ఈ యొక్క ఈస్టర్ సందర్భంగా ఒక తీర్మానం తీసుకుందాం అపోస్తల్ కార్యం ఒకటవ అధ్యాయం ఎందో వచనంలో ఒక మాట రాయబడి ఉంది మీరు యోధయ సమరయ గలీలయ దేశములు అన్నంతటా మీరు నాకు సాక్షులై ఉందురు అతయస్సు వార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనంలో ఇదిగో యుగ సమాప్తి వరకు మీరు నాకు సాక్షులై ఉందురు ఈ గ్రేట్ కమిషన్ ని ఏసయ్యా లేచాడు అని ఈరోజు లేచినా ఈరోజు మాత్రమే కాదు పండగ ఆర్భాటం లేచాడు అని సత్యాన్ని ఆయన మరణాన్ని జయించాడు మరణపు ముళ్ళును విరిచాడు పాపపు ముళ్ళును విరిచాడు అని సత్యాన్ని మనం సజీవ సాక్షులంగా మనం తెలియజేయాలి ఎందుకంటే ఆయన సజీవుడు సజీవుడైన వాణిని మీరు ఎందుకు మృతులలో వెతుకుచున్నారు ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన లేచి ఉన్నాడు ఈ లేచిన గొప్ప దేవుణ్ణి మనం సజీవ సాక్షులంగా ఈ దినాన ఈ సత్యాన్ని మనం తెలియజేయాలి మన జీవితాల ద్వారా మన ప్రవర్తన ద్వారా మన యొక్క మన యొక్క జీవన శైలి ద్వారా మన యొక్క రక్షణ స్వార్థ ద్వారా అనేకులకి మన యొక్క సత్యాన్ని తెలియజేయాలి మరి నడుము పడిపోయి మన మంచం మీదే ఉంటున్నాడు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వయస్కుడు ఐజెక్ వాట్స్ కానీ తన జీవితం ఎంత ఆదర్శం అంటే ఆ మంచం మీద పడుండి కూడా అనేక పాటలు రాశాడు అనేకులకి పాటల ద్వారా సత్య స్వార్థను అందించాడు అనేకుల్ని బలపరిచాడు ఐజెక్ వాట్ సజీవ సాక్షిగా మనం ఉండాలి యూ షుడ్ బి ఎ లివింగ్ విట్నెస్ ఫర్ క్రైస్ట్ అందుకనే నేను ఎప్పుడు చెప్పే మాట యూ మే బీ ద ఓన్లీ బైబిల్ సమ్ వన్ విల్ ఎవర్ రీడ్ ఈ పునరుద్ధానం సందర్భంగా ఆ దినాన మొదటి మరి శతాబ్దంలో శిష్యులు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఖండానికి వెళ్ళిపోయారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయారు సాక్షులుగా వారు దేవుని కోసం జీవించారు ఆది సంఘం కట్టబడింది సంఘం విస్తరించింది కారణం ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క గాస్పల్ లాగా దేవుని కొరకు జీవించారు ఆయన లేచాడు 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 అని చెప్పుకోవడం కాదు ఈ రోజుతో పండగ అయిపోయింది అనుకోవడం కాదు ఈ రోజు నుంచి మనం ఒక తీర్మానంతో మనం దేవుని కోసం మనం జీవిద్దాం ప్రభు నీ కొరకు ఒక సాక్షిగా నన్ను వాడుకో లివింగ్ విట్నెస్గా నన్ను వాడుకో అందుకే నేను ఒక మాట అంటాడు పావులు కొరింది లాసిన రెండో పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పదిహేనో వచనంలో జీవించు వారు ఇక మీదట తమ కొరకు కాక తమ కొరకు మృతు నొంది తిరిగి లేచిన యేస్సు కొరకు జీవించాలని ఈ రోజున ఒక తీర్మానం తీసుకుందాం ఈ పునర్దాంపు పండుగ సందర్భంగా యేస్సు కొరకు మనం జీవిద్దాం వెనుక ఉన్నవి మరిచి ముందున్న వాటి కొరకే మనం వేగిరపడచ్చు గురి ఎదుకు మనం పరిగెడదాం మరి దేవుడు ఈ పునరుద్ధానపు దీవెన్లు పునరుద్ధానపు శక్తి చేత మరి విశ్వాసంగా దేవుని కొరకు బలమైన సాధనాలుగా ఈ యొక్క సంతోషకరమైన గుడ్ న్యూస్ని ఆయన లేచాడు ఆయన మరణాన్ని జయించిన మృత్యుంజయుడు యేసుక్రీస్తు వారి గురించి మనం అనేకులకు తెలియజేద్దాం అట్టి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించునుగాక దేవుడు మీ కుటుంబాల్లో మరి పునర్దానపు దీవెనలు అనుగ్రహించాలని అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ఎ హ్యాపీ రిజరక్షన్ డే ఎ హ్యాపీ ఈస్టర్ గాడ్ బ్లెస్ యూ మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ డైరెక్టర్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ 8885556663 9866033895 God bless you